皆さんこんにちはキャンプアックチャンネルのタグちゃんです今回はクーラーボックス探しでお悩みの方に向けて大手釣り具メーカーシマノから満を持して発売された新作クーラーボックスアイスボックスシリーズをご紹介していきます釣り人の方はご存知かもしれませんが実は釣り用のクーラーボックスは使用環境の特殊性から人知れず独自に進化してきました長時間の直射日光はもちろん熱々のアスファルトの上魚の鮮度を守る保冷力持ち運びを前提とした携帯性テントの下やクーラーボックススタンドの使用を前提としないストロングスタイルの釣り用クーラーボックスはキャンプ用クーラーと具体的にどう違うのか今回は実際に触ったり切ったりしながらその詳細を解剖していきたいと思いますクーラーボックスの保冷力を決める重要な要素の一つが断熱材です今年発売されたシマノのクーラーボックスは断熱材別で22リットルと30リットルの2サイズカラーが異なる4種類をラインナップしていますそれではエントリーモデルから順に見ていきましょう断熱材に発泡ポリスチレオンを使った VL 発泡スチロールという方が聞きなじみがあるかもしれません保冷時間は長くないんですけど安価なのでこれからキャンプを始める方やデイキャンプをするような方にはおすすめの一つです続いて断熱材に発泡ウレタンを使った ST キャンプ業界でも一般的な素材で保冷材をしっかりと準備すれば真夏のキャンプでも問題ありません真空パネルを底面とサイド2面に使用した EL 真空パネルは釣り業界ではおなじみですがキャンプ業界では僕が知る限り初の断熱材であり最強ですキャンプで人気の極厚クーラーボックスと同等以上の保冷力をおよそ半分の厚みで実現できるので内部の有効面積が広い上に軽いのが特徴です最後に真空パネルを6面全てに使用したプロ金額は高いですがこれ以上の保冷力はないんじゃないかなと思います釣り人の間でも一生ものと言われるほどなのでそういう意味ではコスパがいいアイテムかもしれませんこうして見ると断熱材の違いで保冷時間に結構差がありますよね特に6面真空パネルを使っているプロの保冷時間がぶっ飛んでますねここで一つ疑問が真空パネルって本当に真空なんでしょうか突然ですが僕は深海や宇宙のようなまだ誰も見たことがない世界にロマンを感じます。それと同時にその世界がどういう構造で成り立っているのか確認をしないと気が済まないたちですクーラーボックスの断面もまたその一つであり真空パネルのクーラーボックスはどこをどう探してもイラストでしかその内容は公開されていませんん僕は深海には行けません宇宙にも行けませんでも真空パネルの断面は見ることはできるはず見たいなということで何でも切れると噂の日本切断研究所さんに協力してもらい未使用新品新発売のアイスボックス ST とプロを心苦しくも切りに来ましたうわバイクが真っ二つですねちょっとよろしくお願いします日本切断研究所の代表の船久保さんはとにかくいろんなものを切断して断面を見る断面フェチだそうです真空パネルっていう、はい、ちょっと中身を見たくてですね、はい、それをぜひもう、はいまあ、2つにしていただければなと思います、はいはい、まりましたいや私も真空パネルって切ったことがないんで、はい、あ初めてですかえ初めてですもう悲しいですねもうワクワクしてますはいよろしくお願いします、はい、じゃあ任せてください切断に使用する機械は刃物にダイヤモンドがコーティングされている船層のダイヤカットマシーンじゃあ切断しますやばい切れてしまうお前がプロの切断面を見る前にポリウレタンの ST も切ってしまいます終了しました。所長、はい。切れましたということで、はい。えー、これをせーので、はい。所
はプロ、はい、僕は ST を開けていきたいと思いますはい、はいね、楽しみですねどうなってるんだろうじゃあいきますはいせーの,のバーン<笑>えー、いや本当すごいですねウレタンの方は結構見たことがあるんですよびっくりこんなにいやー感激ですね真空パネルというからには中は真空になっているものと思っていましたがグラスウールが真空圧縮になっているという衝撃の事実でした実はこれ高級冷蔵庫と同じ仕組みなんですこのグラスウールを極限まで圧縮することで壁を薄くして内部容量を確保しながらこれ時間10日という普通のクーラーボックスでは考えられないぶっ壊れ性能が実現できたそうですこれがね、ダンベルフェチのね、<笑>楽しみなんですよ。なるほどね。<笑>やっぱ見た目がすべてじゃないですね。そうですね。だから僕たちが見てる地球とかも、うん、もしかしたら切ったら地底人がやっぱりっていう。やっぱし。もしかしたらそうなんじゃない。なるほどですね。いや感動しました。はいやありがとうございました。藤本さんありがとうございました。ぜひまたこういう面白いものも来てください。はい、お願いします。また何かあったら、はい、気に行きます、はい。よろしくお願いします。お待ちしてます。えー、ではここからは断熱材以外の共通する部分についてチェックしていきましょう。まずはサイズです。22リットルモデルは縦が 33.2 センチ、横53センチ、奥行き30センチです。30リットルモデルは縦35センチ、横が 58.3 センチ、奥行き35センチです。22リットルサイズ30リットルサイズどちらも2リットルペットボトルは残念ながら縦には入りませんただ横には入ります魚を入れる前提で作っているので高さはもしかしたら必要がなかったのかもしれません代わりにというわけではないんですが最近の繁殖を抑える抗菌剤ノバロンというのを使っているらしく匂いがつきにくいらしいんですでもこれは正直ちょっと疑っています僕は何でも確認しないと気が進まないたちですやっぱしということでこちらの抗菌剤を使っていないモデルとアイスボックスそれぞれに昨日の夜から肉汁を入れてきましたこれからその肉汁を一回捨てて引き上げたところで匂い移りを比較していきたいと思いますケソンはいどうもケソンですじゃあこれを僕捨ててきますんでお願いします、はいしっかりかきましょう。えー、では、抗菌剤なしの方から、はい、匂いを嗅いでいきましょう。せーの。続いて、アイスボックスの方を嗅いでいきます。はい、頼むぞ。え違います。全然違います。あ、すげえや。これはおそらく抗菌剤レバノンの。これだけ違うと、うん、最近抑えられてるってことだと思うんですよ。あのやっぱこれも釣りをクーラーならではのアイデアだったと思います。え、足元には地熱の影響を減らすためゴム製の足がついています。これも。直接クーラーボックスを地面に置くことが多い釣りならではのアイデアかなと思います片手だけで開閉することができるワンタッチ仕様両開きの構造で蓋を丸ごと取り外すこともできますこの構造のおかげで洗うときは蓋だけをジャブジャブ洗うこともできますしクーラーボックスの中を水で洗った後にガバッと捨てることも楽々です開けやすいっていうことは保冷力に影響のある密閉性が気になるところですがここにゴムパッキンを使うことで密閉性を高めている構造になっています蓋は結構軽いんですけど問題なく座ったりなんなら立ったりすることもできる耐火重になっていますちなみにですねここの水抜きもワンタッチこれも珍しいですよねシマノのアイスボックスシリーズいかがだったでしょうかご紹介した商品は2022年の新発売初心者から上級者まで選べるアイスボックスシリーズぜひ皆さんもクラボックス選びの参考にしてみてくださいキャンパックチャンネルのたくちゃんでしたありがとうございました